ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு பெண்கள் உலகம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் ஒரு ஹேர் ஆயில் பற்றி தாங்க பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த ஹேர் ஆயிலை நீங்கள் தொடர்ந்து பயன்படுத்திட்டு வரும்போது உங்கள் தலையில் இருக்கிற அந்த பெயின் பொடுகு எல்லாமே நீங்கி உங்களுக்கு முடிவு வந்து நல்லா வளர செய்யும் அதுக்கு முன்னாடி பெண்கள் உலகம் சேனலில் நீங்கள் இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் ரெட் கலரில் இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு பக்கத்தில் ஒரு பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் டைம் நான் ஏதாச்சும் நியூ வீடியோஸ் அப்லோட் பண்ணால் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் இன்னொரு வீடியோஸை நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்க முடியும் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பொடுகு பிரச்சனை முக்கியமாக வரத்துக்கு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை ஸ்கேல்ப் ஸோ எண்ணெயே அப்ளை பண்ணாமல் நீங்கள் ஸ்கேல்ப் ஏரியாவை ட்ரையாக விடும்போது கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பொடுகு பிரச்சனை ஏற்படும் இதனால் உங்களுக்கு பெயின் தொல்லை அப்புறம் ஹேர் ஃபால் ப்ராப்ளம்ஸ் ஹேர் பிரேக் அவுட்ஸ் இந்த மாதிரி எக்கச்சக்கமான பிரச்சனைகள் ஏற்படும் இப்போ இந்த ஹேர் ஆயில் ரெடி பண்ணுறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் நமக்கு தேவைன்றது ஃபஸ்ட்டு பார்த்துக்கலாம் ஆலிவ் எண்ணெய் அடுத்தது கேஸ்டர் ஆயில் ஸோ தமிழில் நமக்கு வந்து ஆம் எனக்கு எண்ணெய் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அடுத்தது நம்மளுடைய கிச்சனில் கண்டிப்பாக இருக்கிற ஒரு பொருள் வெந்தயம் அது கொஞ்சம் எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது ஃப்ரெஷ்ஷான வேப்பிலை கடைசியாக நம்ம சேர்க்க போகிறது பெரிய நெல்லிக்காய் இப்போ இந்த எண்ணெயை எப்படி தயார் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஸோ ஒரு நெல்லிக்காவை நான் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன துண்டுகளாக கட் பண்ணிக்கிறேன் முடிஞ்ச அளவு உங்களால் எவ்வளோ சின்னதாக கட் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ அப்போ தான் நம்ம சேர்க்கும் போது ஒரு சாறு அந்த எண்ணெயில் நல்லா இறங்கும் இப்போ அடுத்து இது கூட வந்து வெந்தயம் ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் அடுத்தது ஃப்ரெஷ்ஷான வேப்பிலையை வந்து இந்த மாதிரி இலைகள் மட்டும் தனியாக எடுத்திருக்கேன் ஸோ இலையை வந்து நீங்கள் வாஷ் பண்ணிட்டு நல்லா வந்து ட்ரை பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா எண்ணெயில் சேருங்க ஒரு குட்டி கடாய் இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க இப்போ அடுப்பை பற்ற வச்சு மிதமான சூட்டில் வச்சுக்கலாம் அடுத்து இப்போ இந்த கடாயில் நான் வந்து கேஸ்ட் ஆயில் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ரீ நேச்சுரல் பிராண்ட் நான் வந்து பயன்படுத்துகிறேன் உங்கள் கிட்ட என்ன பிராண்ட் இருக்கோ அந்த பிராண்டே நீங்கள் வந்து பயன்படுத்தலாம் இப்போ நான் சேர்க்குற இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு டைம் யூஸ்க்காக தான் ஸோ இதை நீங்கள் வந்து தொடர்ந்து பயன்படுத்தணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி அளவை வந்து கூட்டிக்கோங்க அடுத்து வந்து ஆலிவ் ஆயில் சேர்த்துக்கலாம் ஆம எனக்கு எண்ணெயும் ஆலிவ் ஆயிலும் நான் வந்து சம அளவில் சேர்த்துருக்கேன் இப்போ நம்ம சேர்த்து என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மிதமான சூட்டில் இருக்குது இந்த நேரத்தில் நம்ம ஏற்கனவே எடுத்து வச்சுருந்த நெல்லிக்காய் அதுக்கப்புறம் வெந்தயம் வேப்பிலை எல்லாத்தையும் இதில் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்துக்கலாம் வேப்பிலை வந்து சேர்க்கும் போது கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக வந்து செய்யுங்க நம்ம எப்படி வந்து எண்ணெயில் கருவேப்பிலை போட்டால் வெடிக்குமோ அதே மாதிரி தான் வேப்பிலை இலையும் ஸோ இப்போ நம்ம சேர்த்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த எண்ணெயில் மிதமான சூட்டில் கொஞ்சம் நேரம் ரொம்ப கருக வைக்கக்கூடாது கொஞ்சம் நேரம் அப்படியே கொதிக்க வைங்க ஒரு பத்து நிமிஷம் இந்த மாதிரி கொதிச்சாலே நம்ம சேர்த்துருக்க இன்க்ரீடியன்ஸோட சாறு எல்லாம் அந்த எண்ணெயில் இறங்கிடும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ இந்த எண்ணெயோட சூடு வந்து இறங்குற வரைக்கும் நம்ம இதை வந்து அப்படியே விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா வந்து நல்லா சூடு இறங்கி நம்ம சேர்த்துருந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் எண்ணெயோட நல்லா பிளெண்ட் ஆகி நமக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்கும் இப்போ இதை வடிகட்டி ஒரு பாட்டில்லையோ இல்லை வந்து ஒரு பவுல்லையோ நீங்கள் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் இந்த மாதிரி குட்டி ஜாரில் வந்து வடிகட்டுறேன் இப்போ எண்ணெய் வந்து தயார் இது எப்படி பயன்படுத்தணும் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காட்டன் எடுத்து உங்களுடைய ஸ்கேல் பேரியால இதை டிப் பண்ணி நீங்கள் வந்து அப்ளை பண்ணணும் ஸோ அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் அப்படியே விட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் மைல்டான ஷாம்புவோ இல்லை சீகக்காயோ நீங்கள் பயன்படுத்தி ஹேர் வாஷ் பண்ணிடலாம் இந்த மாதிரி நீங்கள் வாரத்துக்கு ரெண்டு தடவை செஞ்சுட்டு வந்தாலே உங்களுடைய பெயின் பொடுகு தொலை மட்டும் இல்லைங்க சில பேருக்கு வந்து முடி உதிர்வு பிரச்சனையும் இருக்கும் இந்த பொடுகுனால ஸோ அதுவுமே உங்களுக்கு முற்றியுலமாக ஸ்டாப் ஆகிடும் இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்க இந்த எண்ணெயோட அளவு வந்து நீங்கள் ஒரு முறை பயன்படுத்துறதுக்கு மட்டும்தான் கரெக்டாக இருக்கும் அதிகமாக வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் எண்ணெயோட அளவு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் சேர்க்குற அந்த இன்க்ரீடியன்ஸோட அளவெல்லாம் அதிகப்படுத்தி நிறையா கூட செஞ்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் பாட்டலில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சு தொடர்ந்து பயன்படுத்தலாம் இந்த வீடியோ உங்கள் எல்லாருக்குமே ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நம்புறம் பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல்